Siete pronti? Oggi facciamo un piatto golosone, proprio goloso, goloso, goloso. Faremo delle farfalle con burrate affumicate e radicchio rosso di treviso. Che robetta, ragazzi! Gli ingredienti: farfalle, gragnano, IGP, liquori, è una garanzia. Burratine affumicate, parmigiano reggiano, burro, una, una rifilatura di prosciutto crudo, di carpegna questo, eh? Poi radicchio rosso di treviso e poi una bella cipolla. Iniziamo? Eh sì, che stiamo con le mani in mano, così. Allora, prima cosa, cipolla. Puliamo un pezzettino di cipolla. Eccola qui, così tagliamo, la cipolla sottile, 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 così, così. Oggi stiamo con la, con la musica italiana, con Cocktail Italy volume 2 di Papic. Grazie, grazie Papic, che fai questa musica fantastica. Vai, metto qui dentro, cipolla. Che vuoi amore? Che c'è? Che c'è Mariuccio? La banana? La mela, facciamo la mela, tubio, mentre lo cucino, Mario ci mangia la meletta. Niente merendine, frutta, fresca, mi raccomando ragazzi, prendo il, vedete, il ritaglietto di prosciutto, un po' grassetto, a noi ci piace tanto a casa mia, a casa mia ci piacciono tanto queste cose, saporite, gustose, mi raccomando, anche quando prendete il gambuccio, diciamo, quei, quei, quei ritagli di prosciutto che costano poco al supermercato, dall'alimentare, sempre di qualità. Da dove viene questo prosciutto crudo? Che è San Daniele, un Carpegna, un Parma? Ve lo dovete scrivere là, ok? Mi raccomando, pretendete, pretendete queste cose. Mettiamo un po' di olio extra virgine d'oliva, delicato, questa volta sommariva, poi un pezzettino di burro. Che fai? Non ce lo metti in rodicchio? Qua. Adesso, piano piano, facciamo fare questo fondo bello facciamo uno stancato siete stancati dice ah che pizza sono stancato ecco si deve il prosciutto deve lasciare tutto quanto il suo gusto e la cipolla si deve piano piano ammorbidire non dobbiamo bruciare niente quindi con una forza dell'induzione una potenza di induzione a metà un po' più della metà voi mescolate continuamente non fate bruciare niente mi raccomando nel frattempo Radicchio, oddio mi sono schizzato tozzo. <ride> allora, questo è il radicchio, quello rosso di Treviso, l'IGP, lo vedete com'è? È un altro tipo di radicchio, questo qua è un dolce ragazzi, questo non è quello là classico, con le fogliolone grandi che si trova sia, sia d'estate che d'inverno, è un'altra cosa, non si spreca niente perché costa, l'altro giorno al mercato l'ho trovato a 10 euro al chilo, un affare ragazzi ho fatto. La parte, questa qui iniziale, quella un po' più duretta, che faccio? Così, la taglio, così, così, che è quella un po' più dura da cuocere, no? Quindi faccio in questa maniera, così lo metto subito nel fondo. Pure il gambo io uso tutto quanto, perché qua non si butta niente. E vado qui. Mamma mia, che profumo ragazzi. Il burro nei fondi, in queste ricette ci sta benissimo, proprio addolcisce tutto, non potete capire il profumo che si sente. Mario, vuoi un pezzetto di burro? Questo? Aggiungo un po' di acqua, buttiamo le farfalle nell'acqua, senza farla affogare, mi raccomando. Allora, questa pasta è fatta con grani solo italiani e la filiera è rintracciabile al 100% 250 grammi sono sufficienti vabbè mangiamo pure qualche altra cosa no? adesso qui vedete lavoretto fantastico si è ben stufato tutto quanto bella ammorbidita la cipolla adesso proseguiamo con il radicchio questa parte più bianca ecco qua assaggiamo Rosa buona, che non è amaro, è un altro radicchio, poi un'altra storia. Vado qua, ci abbiamo all'incirca 10 minuti per, per, per cuocere il radicchio, questo qui, e poi per cuocere anche la pasta. Ma perché è così tanto importante 
la tracciabilità della filiera, soprattutto della pasta, e che ci dice che sono, tutto, che sono tutti quante farine, grani italiani al 100%, perché riusciamo a capire addirittura da quale regione, da quale comune, da quale pezzo di terra proviene quel grano. Okay? Quindi è importantissimo, cioè abbiamo soltanto un grano italiano, questa è tutta, è tutta una questione di qualità, quindi il grano italiano, la fabbrica italiana e siamo tutti quanti contenti, è sicuramente una roba buona di qualità. Radicchio, guardate qui, bello, perfetto, abbiamo fatto, spengo, poi metto questo, le punte di radicchio, un po', così, fuoco spento, eh? e adesso aspettiamo che si cuocia la pasta. Assaggiamo sono pronte le farfalline, dico io, io dico solo, minuto. Nel frattempo abbiamo queste burratine affumicate, allora, guardate che meraviglia taglio dentro, assaggiamo un pezzettino, com'è? Allora queste le ha fatte un mio amico che c'è a caseificio giù a San Vito dei Romani, si chiama Lanzillotti. Mmm, è mm, mm, buono, tu che ne sai, è buonissima. Ve la taglio a pezzettini, così poi quando manteniamo la pasta è pronta. Che è tua? È mia? No, non è tua. La vuoi? La vuoi? Ma no, ma cioè, vuoi sempre tutto, vuoi? Sicuro? Questa è affumicata, ma ti piacerà? Ti piace? Vabbè, a te, pure questa, pure questa te mangi. Madonna mia. Allora, lui fa una cosa stupenda, Francesco, Lanzillotti, dove c'è il caseificio da Samuele Normani, che si chiamano fagottini. Immaginate le burrate, però con dentro c'è la crema di ricotta. Cioè da sturbo. Eh, oh, oh, ma se proprio guarda, oh. Vai. Piano. Camera Uma, vedo che stai con la raccolina, ti stai sbavando. Cioè. Allora, Camera Uma, sono so sporco, mi sono pulito. Vai. Allora, tiro fuori le farfalline. Oh, belle farfalline, venite qua. Eccoci qua belle il difetto normalmente delle farfalle di questa pasta qual è? che si scuoce la letta e il centro rimane duro adesso vediamo con questa pasta se pure lei ha questo difetto o no vero? sentiamo un po' ah. è uniforme la cottura veramente bravo adesso accendo Metto al massimo, che vuoi amore? Vuoi un altro pezzettino? Oh, bravo! Accendo al massimo e cominciamo a mantecare. Mantechiamo bene, facciamo la bella insaporia, eh? Senza panna, senza niente. Adesso mettiamo queste caramelle di burrata affumicata. Vado così, eh? Fuori dal fuoco. Ecco amore, vengo subito passerotto, aspetta, stiamo a fare sto capolavoro, aspetta. Vai giù. Spengo l'induzione, una bella grattata di parmigiano reggiano, 24 mesi, vai. Così. Non ho messo per niente sale, eh? Avete visto? Zero sale, eh? Mario, aspetta, ora ti assaggiamo, ti dico quello che ne pensi. Mario, pronta la pappa, Mario! Pappa? Che vuoi? Questo? Un pezzetto piccolo, bravo, così. Un altro goccetto d'acqua, ragazzi, deve essere una bontà vera. Pepe nero, vediamo un po' se si sente. Mamma mia, bello pesante questo, eh, che sono dell'amore, eh. Senti un po', mamma mia, ragazzi, sembra che ci ho messo la panna, guardate che spettacolo. Sta burrata affumicata. Assaggio se c'è bisogno di sale. Una bontà, una bontà. Piatto. Così. E assaggia un po'? Se ti piace? Vabbè, meglio, come l'ho detto. Aspetta, te la vado a portare. Allora, metto 
due pezzetti di burrata così metto la carta di parmigiano così ecco amore vengo vai oh, sto diventando pazzo oggi eh poi un po' di verde fresco così una bella carta di pepe e adesso facciamo un assaggio quello vero Mario assaggiato sembra che andrà bene Buono ragazzi, buono. Dice pulisce la bocca. Io per sozzare tutto qua dentro così. Una bontà per fare dentro. Perché c'è tutto questo. Il, 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 il vegetale del radicchio, il parmigiano, questo gusto del, del prosciutto di sottofondo. Sta pasta che è una squisitezza, che è una cultura d'amore. Una bontà, una bontà. Mi fate, mi fate, buonissimo. Mmm. Mm. 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 Mm